，小姐，小姐，您去哪儿啊？小姐，小姐。哎，不是让你们看着大小姐吗？谁把她放出来的？不用责备别人，他们看不住我。你到底想怎么样？在丞相府还没闹够。父亲当真要把我送去余府？是。昨晚我跟你母亲商量了半夜，你还是嫁给于四寇好。原本已经下了聘书。现在把你送去都已经晚了。之前逃婚的事，我已经激怒了于平。这次去，女儿会落到什么下场？父亲，你考虑过吗？这个不妨事，为父亲自把你送去，我向于四寇替你求情，他会原谅你的。为了荣华富贵，父亲卖过我一次，如今又卖我第二次，你当真没有半分愧疚吗？我只是为你好啊！你不是为了我，你就是为了自己的仕途。你，家主息怒，小心气坏了身子。浩兰，家主这么做都是为了你。于思寇何等身份，你若嫁与他，就是一步登天了。惺惺作态，这么好的婚事，你怎么不送秀玉去？浩兰，我们大家可都是为了你好。到现在，你还在胡乱的指责长辈，真是不可理喻。他们百般构陷的时候，何曾把我当成家人？父亲，你明知道他们是如何待我，却还要把我送到四合府去献媚，你还算一个人吗？住口！啊、不要生气了。浩兰，不管你怎么想我，我都是为了这个家。这次你逃婚，将你父亲置于万劫不复之地。如果不想办法还转，那他的仕途就到此为止了。你从小到大吃喝用度，你父亲没有亏待过你半点。这次就算为了你父亲牺牲一下，又能怎样呢？精心圈养的羊，就等肉肥了任人宰割。现在还来问我，你就不能自觉送到狼口吗？有些人，脸皮比赵国城墙还厚。你竟敢这么说，简直是大不孝啊！礼义孝道四个字，你们一概不懂，谁都不配跟我谈孝道。浩然。你既然聘给了于四寇，就是余家的人。我不管你愿不愿意去，今天你就一定得嫁给于四寇。来人，把大小姐押去四寇府去。诺诺。放开！女儿言出无状，不劳父亲动手，我自己来就是。哎呀，浩然！浩兰，浩浩兰，你怎么样你是秦国王孙，王孙哪只手骑术更高啊？左手与右手对弈，势均力敌，永无结果。不过是自欺欺人，消磨时光罢了。王孙可是在说当今秦赵之争？哦，忘了自报家门，在下魏国商人吕不韦。我在宴会上见过你，你怎么也来了？王孙，我可是被秦国给坑惨喽！哈
好了。大夫，这怎么回事啊？是不是给给撞傻了？李御史，大小姐因是受到撞击时伤到了头部。对，还能否康复？这个不太好说。有的人三两日便好，哦，有的人这一辈子都疯疯癫癫的。以大小姐现在的病情来看，我先给她开一些安神定心的汤药，好好让她调养调养。那就有劳医师了。好，告辞了。来人，送医师出府。啊！好了，今日大家都累了，到明日看看浩兰的情形再说吧。诺。偏家主要把他送去云府，他就疯了。置自己于死地而后生，看来对这个丫头，今后要刮目相看了。大小姐装疯卖傻，是避免被送入余家。但是这样一来，我们岂不是竹篮打水一场空？想要逃避婚约，除非他疯一辈子。他们怀疑你是秦国的细作，王孙，你瞧我这模样啊，有谁会找我做细作？哟，这里啊，缺医少食，冰寒刺骨，王孙体弱，多小心才是。无妨，每次秦赵发生动乱，我都会来这里住上一段日子，已经习惯了。王孙胸怀宽广，在下佩服。我一介落魄王孙，捉襟见肘，穷途末路，吕兄又何必客气呢？安国君有二十几个儿子，唯独挑中王孙，可见你有过人之处。文弱书生，哪来什么过人之处啊？我的母亲夏姬来自韩国，父亲姬妾众多，母亲不受宠爱，犹如风雨中的一叶浮萍，无所依靠，惶惶不可终日。而我，只是父亲二十七个儿子中最平凡的一个，既得不到父亲的宠爱，又不像其他兄长们那样才华过人，所以。就被送到赵国来了。王孙所言不实。哦，安国君是秦国太子。王孙来到赵国之时，恰逢秦国迫切需要东晋，对韩国步步紧逼，韩王被逼无奈求助于赵国，偏赵王坐收渔利，以此为要挟，要秦国派出质子，维持两国友好。秦公韩，韩。又是王孙母亲的故国，于公于私，你们母子都十分尴尬。王孙自请来到赵国，能赢得安国君的愧疚，保住你们母子的性命，更进一步，可以积蓄力量，博取名声。一个活得如此窘迫的人，哪来的什么雄心壮志啊？吕兄，以己夺人，思虑过甚了？自古啊。有工地者，有工人者，王孙之道，在于工心。我不懂什么工心之术，倒是吕兄，明明是一个商人，却对政局十分了解，难怪别人要怀疑你是秦国的细作。<笑>王孙，我就是一商人，走南闯北啊，四处为家。若是对各国局势一无所知，恐怕还没走出赵国边境，就成了一具尸体了。这就是吕兄献美的原因吧？哦，你说的是浩兰？浩兰是个好名字
，也算是人如其名。王孙喜欢。吕兄开玩笑了。如今我身陷囹圄，自身难保，哪儿来的什么儿女情长？王孙觉着，我们还能活着出去吗？你以为呢？要等着他们放人，恐怕比登天还难。既然知道，又何必再问呢？谋事在人，成事在天。像王孙这样的人，一定不会默默无闻，死在这样的小囚室的。